братья и сестры. Сегодня все хорошее настроение. Это замечательно. Но я думаю сразу к слову. Очень часто мы говорим про любовь. Не правда ли? В прошлое воскресенье была проповедь про любовь. Если вы обратите внимание на слова песен, вот только сейчас заметил, почти каждая песня говорит что-то о любви Бога. И действительно, Господь открывает нам свою любовь. Он, он не прячет свою любовь, Он ее открывает нам. Но зачем? Зачем? Why? Я думаю, что Он хочет чтобы нам себя открыть таким, как Он на самом деле есть. И нам тяжело понять Его любовь, потому что даже Он сам говорит, что Его любовь, она выше нашего человеческого разумения. Ефесянам 3 главе так написано чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, love, могли уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божьей. Видите, как близко здесь в одном предложении связь между исполнением всею полнотою Божью и познанием Божьей любви. И его любовь нам может казаться, казаться очень непонятной. Она нам может казаться очень нелогичной. Может быть даже странной, может быть даже с нашей человеческой точки зрения казаться глупо. Только потому, что мы ее не уразумели. И нам тяжело ее понять. Но познавая и уразумевая Его любовь, мы познаем самого Бога. Потому что 1 Иоанна говорит нам, что Бог есть любовь. Я хочу немножко вас предупредить, что сегодняшнее слово будет легче понять одной части зала. То есть некоторым из вас будет легче, некоторым будет тяжелее понять. Но мы к этому сейчас придем. Итак, вы прекрасно все знаете, что человеку невозможно что-то объяснить, если у человека нет какого-то опыта, какой-то ассоциации с этим в этом физическом мире, правильно? Поэтому Иисус, мы знаем прекрасно, что Он, испол... Он объяснял глубочайшие духовные истины с помощью простых притч. Он говорил про сеятели, Он говорил про плоды, Он говорил о почве, Он говорил о деньгах, талантах, да? И нам тоже Господь открывает свою любовь на таких примерах, чтобы нам, людям, было это понятно. И мы видим, что в Писании Он открывает себя, может быть, очень многократно, очень многогранно. И Он открывает себя на основании отношений родителей и детей. On the example of parents and children. Он называет себя отцом. He calls himself the father. И он называет нас детьми. And he calls us the children. А также он называет, он объясняет свою любовь на примере отношений мужчины и женщины. На примере супружеских отношений. On the example of marital relations. Он называет себя жених. He calls himself the bridegroom. А нас называет невеста или жена. And he calls us the bride or the wife. Очень, я думаю, нам в русском языке повезло. I think we are very lucky in the Russian language. Потому что слово церковь, оно женского рода. Because the word church is 
Если бы слово церковь было мужского рода, нам бы, может быть, было сложнее. If it was the masculine gender, it might be harder to understand. Но апостол Павел конкретно говорит. The apostle Paul says specifically. Ефесянам, пятая глава. In Ephesians chapter five. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. So husbands ought to love their own wives as their own bodies. Любящий свою жену любит самого себя. He who loves his wife loves himself. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. But no one ever hated his own flesh. Но питает и греет ее как Господь церковь. But nourishes and cherishes it just as the Lord does the church. Он приводит прямую параллель между отношениями отношениями мужа и жены и Господом и церковью. He draws a parallel between the man and his wife and the Lord and his church. Потому что мы члены тела Его. For we are members of His body. От плоти Его и от костей Его. Of his flesh and of his bones. Посему оставит человек отца своего мать и прилепится к жене своей и будет двое одна плоть. For this reason, a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. Дальше очень интересные слова. Тайна сия велика. Very interesting words follow. This is a great mystery. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. But I speak concerning Christ and the church. То есть мы видим, как апостол Павел вкладывает очень глубокое понимание Божьей любви к своей церкви на примере отношений мужа и жены. So we see the deep meaning that Apostle Paul puts into the relationship between Christ and His church on the example of a man and his wife. Мужья призваны вот здесь вот взять пример с того, как Господь любит свою церковь. The husbands are called here to take example from how the Lord loves His church. И жены призваны взять пример с того, как церковь любит своего жениха, своего Господа. And the wife is called to take example from how the church loves its bridegroom, Но так, но также, я думаю, что мы можем увидеть еще здесь, как Господь любит свою церковь. But we can also see here how the Lord loves His church. Свою невесту. His bride. На примере отношений жениха невесты. On the example of a bridegroom and his bride. Некоторое время назад мы обсуждали такую тему, что тяжело строить отношения между мужчиной и женщиной, между супругами. Recently we discussed how difficult it is to build a relationship between a man and a wife. Если эти отношения строятся на чувстве долга, на чувстве обязанности, на каком-то страхе. If this if this relationship is built on some feeling of debt. Or obligation or fear. Если отношения строятся не на любви, то они очень шаткие, они совсем не долгосрочны. If the relationship is not built on love, then the foundation is very shaky and not вот long-lasting. Вот по поэтому Господь и открывает нам свою любовь. That is why the Lord reveals to us His love. Чтобы мы влюблялись в Него. For us to fall in love with Him. Я предлагаю сегодня, как я уже сказал. Части зала будет намного легче, чем другой половине, да, скажем так. Я сегодня хочу предложить всем здесь находящимся представить себя молодой девушкой. Я понимаю, что части населения это будет гораздо легче. Некоторым вообще представлять это не надо, потому что они молодые девушки. For some of us, we don't have to imagine because we are young women. Мужской половине нужно больше воображения включить, да? The male part needs to turn on their imagination. Всем надо себя представить молодой девушкой. All of you need to imagine yourself as a young woman. Которая встречает особенного молодого человека. Who meets a special young man. И что же делает этот молодой человек? And what does this young man do? Что он делает, чтобы завоевать ее сердце? What does he do to win her heart? Перед тем, как она станет его невестой. Before she becomes his bride. Перед тем, как она станет его женой, и не по какому-то расчету, не за какого-то страха. Before she becomes his wife, and not because of some convenience or fear. Потому что она влюблена в него. But because she is in love with him. Он начинает проявлять к ней особенное внимание. He begins to show her special attention. Он начинает за ней ухаживать. He begins to court her. Те, кто переживали какие-то подобные моменты в своей жизни, я думаю, что им гораздо проще понять, что я имею в виду. 
Those who have experienced a similar time in their lives will find it easier to understand what I mean. Те, которые не переживали, наверное, надо вспомнить какой-нибудь романтический фильм. Those who haven't lived through this might need to remember a romantic movie. Ну, может быть, еще больше включить воображение. Но действительно, попробуйте представить себя на месте молодой девушки. Try to imagine yourself in the place of a young woman. Чье сердце пытается завоевать молодой человек. Whose heart is trying to be won over by a young man. Все представили? Have you all imagined it? Некоторым это очень легко, это замечательно. For some it's very easy, that's wonderful. Он объясняется ей в любви. He professes his love to her. Он объясняется ей в любви. He professes his love to her. Ты самое драгоценное, что у меня есть. You are the most precious thing that I have. Господь говорит то же самое. And the Lord says the same. Ты самое драгоценное, что у меня есть. You are the most precious thing that I have. Он сравнивает свой народ He compares his people с зеницей его ока. To the apple of his eye. Да? Можете прочитать Сразаконие 32 глава. Deuteronomy chapter 32. Он говорит, я готов пожертвовать ради тебя самым дорогим. He says, I'm ready to sacrifice my most valuable thing for you. Иоанна 3.16, я думаю, вы все знаете. John 3:16 we all know it well. Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал самое драгоценное для него, своего сына. For God so loved the world that he gave away his most precious, his only begotten son. Я буду всегда рядом с тобой. I will always be by your side. Евреям 13 глава. Hebrew chapter 13. Не оставлю тебя и не покину тебя. I will never leave you nor forsake you. Он говорит: "Ты самое прекрасное, что у меня есть." He says, "You are the most wonderful thing I have." Я сделал абсолютно все, чтобы ты была рядом со мной. I have done absolutely everything for you to be near me. Я разделю с тобой все, что у меня есть. I will share everything I have with you. С тобой ничего не произойдет, потому что я охраняю тебя. Nothing bad will happen to you because I will protect you. Это стих висит у нас в том зале. Мы праздновали праздник благодарения, потому что Бог хранит нас. We celebrated recently. A festival because the Lord protected us. Господь хранитель мой, Господь сень и так далее, так далее, так далее, да? The Lord is your keeper. The Lord is your shade. 120 Псалом. Psalm 121. Даже если что-то с тобой произойдет, even if something does happen to you, я все исправлю. I will fix it. Римлянам восьмая глава. Romans chapter eight. При том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует к благу. And we know that all things work together for good to those who love God. Я прекрасно тебя понимаю. I understand you. Говорит Господь. Says the Lord. Евреям четвертая глава. Hebrew chapter four. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses. Но который подобно нам искушен был во всем, кроме греха. But was in all points tempted as we are, yet without sin. Он прекрасно нас понимает. He understands us completely. Вот это наш жених. This is our bridegroom. Хочется обратить внимание. I want to draw your attention. На то, что как Господь влюбляет себя в нас. That the way that the Lord makes us fall in love with Him. Я перефразирую. На то, как Господь нас в себя влюбляет. That the way that huh? the Lord makes us fall in love with Him. The Lord makes us fall in love with Him. Это очень резко отличается. It is very different. От того, как это происходит на свидании в этом мире. To the way that this happens in dating in this world. В этом мире на свидании молодой человек, молодая девушка встречаются, идут проводить время вместе в кино, в кафе. In this world, a young man and a young woman meet for a day, and they go to spend some time together. И у них запланировано, что они будут проявлять себя с самой хорошей стороны. And then, and they plan to show themselves from their best side. Никто же не хочет видеть мои недостатки. Nobody wants to see my shortcomings. Я же хочу понравиться другой стороне. I want the other person to like me. Я же не хочу, чтобы он видел мои недостатки. I don't want them to see my shortcomings. Я не буду показывать ему свои недостатки. I won't show them to them. То есть это получается как реклама, которая показывает самые лучшие функции продукта. Самые лучшие качества на показ. Но у Бога не так. 
Во-первых, у него нет недостатков. А во-вторых, он показывает себя полного. Он ничего не прячет и говорит, вот смотри только на такую хорошую картинку, а вот это я тебе не покажу. Он говорит о том, как прекрасна жизнь в отношениях с Ним. Он говорит это, Библия полна этого. Но Он также говорит, как тяжело в этом мире, если мы последуем за Ним. Это не сокрыто. Матфея 16 глава. Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за мной. Deny himself and take up his cross and follow me. Если мир ненавидит вас, if the world hates you, знаете, что прежде меня ненавидел? You know that it hated me before. Иоанн 15. John chapter 15. Иоанн 16. John chapter 16. Сие сказал вам, чтобы вы имели во мне мир. These things I have spoken to you that in me you may have peace. В мире, то есть в этом мире, будете иметь скорбь. In the world you will have tribulation. Но мужайтесь, я победил мир. But be of good cheer. То есть Господь показывает нам все. So the Lord shows us everything. Не так, как происходит в этом мире. Not the way it happens in this world. И более того, And moreover, Он не просто говорит о своей любви. He doesn't only speak of his love. Он ее демонстрирует. He demonstrates it. Он ее показывает, проявляет. He shows it, manifests it. Как написано в Римлянах, он доказывает нам свою любовь. As it says in Romans, he proves it to us. Римлянам 5:8. Romans 5:8. Но Бог свою любовь к нам доказывает. But God demonstrates His own love toward us. Тем, что Христос умер за нас. In that while we were still sinners. Когда мы были еще грешниками. Christ died for us. Он доказал свою любовь к нам. He proved His love. Обратите внимание, когда он это сделал. Когда мы были еще грешниками. То есть он не сидел и не ждал. Покаяться грешник, вот тогда я покажу ему свою любовь. Вот он покаялся, ну тогда теперь я проявлю свою любовь к тебе. Вот это любовь, которая выше нашего человеческого понимания. This is the love that passes our knowledge. Она выше нашей человеческой логики, нашего человеческого разумения. Она непонятна нам. It passes our human logic and our understanding. Он создал нас по образу и подобию своему. He created us in His image and likeness. Это доказательство Его любви. This is the proof of His love. Не в словах, а в действиях. Not in the words, but in the actions. Он наделил нам, наделил нас всем, что нам необходимо. He gave us everything that is necessary for us. Он ничем нас не обделил. He didn't keep anything from us. Когда мы были мертвы, when we were dead, он дал нам жизнь. He gave us life. Он оживил нас. He revived us. Колоссянам 2:13. Colossians 2:13. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти своей, оживил вместе с ним, простив вам все грехи. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses. Он проявляет свою любовь постоянно. He shows his love constantly. Иоанн 10. John 10. И я, говорит Господь, дам им жизнь вечную. And I give them eternal life. И не погибнут вовек. And they shall never perish. И никто не похитит их из руки моей. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Римлянам 8. Romans 8. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас, отделить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Он не просто не говорит, ребята, я вас люблю, вам что этого недостаточно что ли? He doesn't just say, guys, I love you. Is that not enough? Я же люблю вас, что вы мне не верите. Он доказывает свою любовь. Он доказывает, он ее проявляет, он демонстрирует ее. И причем это делает каждый день. Это процесс, это 
Это жизнь, это не одиночное событие, так сказать. Теперь вопрос для каждого из нас. Now the question for each of us. Кто уверенно может сказать, say, Бог меня любит? God loves me. Даже не знаю, что ответить. I don't know what to answer. Я уверен, что каждый здесь находящийся I'm sure that each of us here, на своем уровне, on their own level, каждый на своем уровне испытал Божью любовь has experienced the love of God. Not just heard somewhere over there is a God who loves me, but has experienced it. У нас есть опыт Его любви. We have an experience of His love. Каждый на своем уровне. Each on his own level. Как пишет апостол Иоанн в первом послании, четвертой главе. As Apostle John writes in his first book, chapter four. И мы познали любовь, которую имеет к нам Господь, Бог. And we have known and believed the love that God has for us. И уверовали в нее. And believed. Бог есть любовь. God is love. И так далее, и так далее, и так далее. And so on. Мы испытали, не протестировали, я имею в виду, а испытали. То есть это мое, это we, да, experience. We experienced it on ourselves personally. На своей жизни. In our life. У нас есть опыт его любви. We have an experience of His love. И именно его любовь делает нас такими, какие мы есть. Делает нас такими, какими Господь хочет нас видеть. Другими словами, мы вырастаем в познании любви Божьей. Когда мы вырастаем в понимании, насколько действительно любит меня Бог. When we grow in the understanding of how much He loves us, и это процесс. And this is a process. Это жизнь. This is our life. Это не одиночное, опять-таки, событие. It, it is not one singular event. Именно такая любовь приводит нас, Его любовь приводит нас к настоящему, к пониманию, что такое настоящая любовь. It is this love, His love, that leads us to the understanding of what is true love. Приводит нас к пониманию, что такое настоящая, то есть не искаженная любовь. What is true love that is not distorted love? Не, не not egotistical love. Не эмоциональная любовь. Not emotional love. Приводит нас понимание, что такое настоящая любовь. It leads us to understand what is true love. Именно его любовь нас меняет. It is his love that changes us. Ничто не меняет нас так. Nothing can change us. Как его любовь. The way his love can. Даже возьмите на примере отношений двух людей. Even if we Think about relationships with people. Муж, жена, родители и дети. Husband and wife, parents and children. Ничто не восстанавливает отношения. Nothing recovers our relationship. Ничто не укрепляет наши отношения. Nothing strengthens our relationship. Как терпение. Like patience. Как уважение. And respect. Как сострадание. Compassion. Как снисхождение. Empathy. И в другие качества любви. And other expressions of love. Они меняют ситуацию к лучшему. Это не крики, не споры и не запугивание. Это именно любовь меняет нас. Познавая любовь Бога лично, вот здесь очень важное слово, лично ко мне. Не в общем, не глобально любовь Божью по отношению к этому миру, которую тоже нужно понимать. Not in general, globally, God's love to the world, which we also need to understand. Но познавая Божью любовь лично ко мне, but recognizing God's love personally for me, помогает мне приходить к нему смело. It helps me come to Him bravely. Не нагло. Not impudently. Не дерзко. Not impudently. Не с упреками. Not with reproach. Но при, по, позволяет мне приходить к нему смело. But allows me to come to him bravely. Евреям четвертая глава. Hebrew chapter four. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати. Let us therefore come boldly to the throne of grace. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. That we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Дух Святой через это послание призывает нас приходить к Господу не потому, что мы его боимся. 
И не следует за Ним, потому что нам страшно. Но потому что Он нас любит. И потому что мы влюбляемся в Него. Интересно, в русском языке слово с дерзновением, в английском ⁇ boldly ⁇ It's interesting in Russian, the word for boldly. С дерзновением выглядит как-то очень негативно, как будто дерзко, однокоренное слово. It looks very harsh, very similar to impudently. Но на английском, мне кажется, более правильный перевод, то есть смело можно прийти. But in English, it's a better translation, I feel, boldly. Не дерзко, не нагло. Not impudently. Не забывая, что это престол благодати и милости. Not forgetting that this is the throne of grace and mercy. Это престол того, чего мы не заслуживаем. It's the throne of that which we do not deserve. Но приходить с уверенностью в Него. But coming with confidence in Him. С уверенностью в Его любовь. In confidence in His love. Не с уверенностью в себя. Not with confidence in ourselves. Давайте рассмотрим очень яркие примеры из Писания. Let's look at a very bright example from the Bible. Про блудного сына. Вы все знаете этот пример. About the prodigal son, you all know about this. Я думаю, что вы слышали очень много сказано про этот пример. I know you've heard a lot about this example. Мы прекрасно понимаем, что в этой притче описывается человек, который очень грубо повел себя, очень неправильно. We know that this parable describes a person who behaved very harshly. Он был отнесся к своему отцу очень оскорбительно. He was very offensive to his father. Он запросил долю своего наследства. He asked for the part of his inheritance. Ну, можете подумать, что такое попросил денег просто. We can think, oh, it doesn't matter. He just asked for money. Но здесь все гораздо глубже. But this is much deeper. Я услышал эту интерпретацию, но мне очень понравилось, очень была близка к моему сердцу. I heard one interpretation that was very close to my heart. Он этим поступком заявил, что отец для меня мертв. With this act, he proclaimed that his father is dead to him. Потому что когда человек получает свое наследство? Because when does a person receive their inheritance? Когда родителей нет. When their parents are gone. Этим поступком заявил отец, ты для меня мертв. With this act, he proclaimed that father, you are dead to me. Можно сказать плюнул. We can say that he spat. В родительское лицо. In his face. Но несмотря на это. But despite this. Он был уверен в любви отца. He was still confident in the love of his father. Потому что если бы он не был уверен в любви отца, он бы никогда бы не вернулся. Because if he was not confident in his father's love, he would have never returned. Он был уверен, что отец его не прогонит. But he was confident that his father would not drive him away. Даже даже если не примет его, как он говорит, даже если не примет его как сына. Even if he does not accept him as a son. Ну, может быть, хотя бы как работника. Maybe at least as a servant. Но у него мысли такой не проходит, что отец меня прогонит. Лука 15 глава. Придя же в себя, сказал, блудный сын. Сколько наемников у отца моего избыточно хлебом? А я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу. I will arise and go to my father and will say to him. Отче, согрешил я против неба и против тебя и пред тобой. Father, I have sinned against heaven and before you. Уже не достоин называться сыном твоим. And I am no longer worthy to be called your son. Прими меня в число твоих наемников. Make me like one of your hired servants. Эту притчу Иисус специально рассказал. Jesus spoke this parable on purpose. Он все рассказывал со смыслом. Все за что до нас дошло, что он сказал, все записано со смыслом. Everything he said had meaning. Он хотел показать, насколько превыше нашего человеческого разумения. He wanted to show us how much past our knowledge. Его любовь. His love is. Превыше. Это нам просто непонятно. It passes our knowledge. It's Hard to understand. Просто непонятно, как можно простить, который так оскорбил. Cannot understand how can he forgive the one who offended him so badly. Просто сказал, ты мертв для меня. Who said you are dead to me? А теперь приходит обратно. And now he returns. Это прообраз 
престола благодать и милость. Пред которым можно всегда прийти. That we can always come before. Sorry. Можно всегда прийти. We can always come before it. Мы не видим ни упреков, we don't have any reproaches, ни вопросов стороны отца. No questions from the father's side. Зачем пришел? Why did you come? Что тебе надо? What do you need? Что опять будешь каяться? What you gonna repent again? Не видим никакого недовольства, мы не видим никаких требований. Any any Понятно, что Господь знает его сердце и принимает, что он уже покаялся, пришел с покаянием. Понятно. Knows knows Но мы видим, как он принимает того, кто к нему приходит, с радостью. Он принимает с праздником, это для него праздник. Как он сам объясняет в 15 главе Луки. Этот сын мой был мертв. For this my son was dead. И ожил. And is alive. Он был мертв. He was dead. И ожил. And is alive. И именно любовь Божья оживляет. It is the love of God that revives us. Та, которая нам совсем не понят. The one that is so hard to understand. Дает человеку новую жизнь. It gives a person new life. Да, был, к сожалению, один товарищ, который был недоволен возвращением. There was one person who wasn't happy about his return. Своего брата, это был старший сын. That was the oldest son, his brother. Но это совсем другой разговор. But that is a different discussion. Что же это за любовь такая, которая превыше нашего разумения? What is this love that passes our knowledge? Что же за любовь такая? What is this love? Она подкрепляет. It reinforces. Она подкрепляет. It reinforces. Тебе нужно подкрепление, она тебя подкрепляет. You need reinforcement, it will reinforce Она тебя подбадривает. It encourages you. Она подсказывает. It prompts. Она не запугивает. It does not intimidate. Она призывает. It calls you. Она напоминает. It reminds you. Она помогает. It helps. Она предупреждает об опасности. Смотри, пойдешь не туда, ну, печально. It warns of danger. Она указывает на ошибки. It shows your mistakes. Так как делает учитель в школе, который указывает на ошибки, если что-то происходит не так. Just like a teacher in school shows your mistakes. Она призывает к лучшему. It calls you to be the best. Вот это непонятная нам любовь. This love is hard for us to understand. Хотел бы еще разобраться в одном вопросе в конце. I would like to discuss another question at the end. Любит ли Бог всех? Does, love, does God love everyone? Любит ли Бог всех? Безусловно. Does God love everyone unconditionally? Задавались ли вы себе таким вопросом? Have you asked yourself this question? И как это выражается? And how does this manifest? Я думаю, чтобы легче как-то разобраться в этом, нужно разделить все человечество на две группы. I think to make it easier, we need to split the whole of humanity in two groups. На тех, кто с Богом, на тех, who are with God, на тех, кто не с Богом. And those who are not with God. Были с Богом и отошли, или еще не не узнали его. Вот это группа вторая. Maybe have been with God and walked away or don't know God yet. Любит ли Бог тех, кто не принадлежит Его Царству? Does God love those who do not belong to His kingdom? Я уверен, что да. I'm sure that yes. На основании Писания. Based on the Scripture. Выражается ли это в том, что делай что хочешь, вери во что хочешь, но ты идешь в рай? Нет. Does this manifest itself in God saying, "Live how you want, do what you want, and come to heaven"? No. Нет, в этом это не выражается его любовь. No, that is not how his love manifests. Но его любовь выражается, как он сказал в Иезекииле 33. The love is how he said in Ezekiel 33. Я живу, я говорит Господь Бог. As I live, says the Lord God. Не хочу смерти грешника. I have no pleasure in the death of the wicked. Не хочу я смерти грешника. No pleasure in the death of the wicked. Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. But that the wicked turn from his way and live. Это его любовь. This is his love. Что он позволил своему сыну умереть. That he allowed his son to die. Пока мы были еще грешники. While we were still sinners. Он постоянно призывает. He constantly calls us. Он постоянно свидетельствует. He constantly testifies. Он постоянно напоминает. He constantly reminds us. Как в притче написано, он готов оставить 99, которые с ним, 
чтобы пойти и вызвали того, который не с ним, который пропал, потерялся. Это проявление его безусловной любви. Если бы он не любил, этого бы не было. Его любовь заключается в том, что он никого не заставляет. Он никого не заставляет идти в спасение. He does not force anyone to go into salvation. Он никого насильно туда не заталкивает. He cannot push anyone forcibly into there. Он говорит, я не могу насильно быть в твоей жизни, если ты не хочешь, чтобы я был в твоей жизни. He says, I cannot forcibly be in your life if you do not want me there. Я понимаю, что многие родители хотят, чтобы что-то с детьми произошло, поэтому они заставляют их, но Бог так не делает. We know that many parents want something to happen to their children, so they might force them, but God doesn't do this. Он призывает. Он открывает. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные. Доступ к нему все время открыт. Для любого человека. В каком бы состоянии он ни был. Бог ждет с нетерпением, если так можно выразить. Когда блудный сын придет в дом отца. For the prodigal son to come home, чтобы выйти ему навстречу, to come and meet him, обнять его и сделать праздник, to hug him and make a celebration. точно так же, как родитель. Многие из вас родители. Любите ли вы своих детей? Ответьте сами себе, когда они хорошо себя ведут. Конечно, я люблю своего ребенка, когда он хорошо себя ведет. Do you love your children when they behave well? Of course you do. Люблю ли я своего ребенка, когда он плохо себя ведет? Do you love your children when they behave badly? Я думаю, что каждый родитель скажет, да, люблю. I think every parent will say yes. Может, моя любовь проявляется по-другому? Maybe my love is shown differently. Потому что я пытаюсь наставить его на путь истины. Because I try to put them on the correct path. Но вот интересный вопрос. But here is an interesting question. Знает ли, верит ли и понимает ли ребенок? Does the child know, believe and understand? Что родитель его любит? That the parents love him, даже когда наказывают. Even when they punish. Вот это интересно спросить у детей. It's an interesting question to ask your children. Любит ли Бог вторую группу человечества, которая с ним? Does God love the second part of humanity that are with him? Я думаю, конечно. Of course. Вы каждый, поднявший руку в ответ на вопрос, что Бог любит меня, вы свидетели этого. All of you who put your hand up to the question, does God love you, are witnesses of that. И каждый на своем уровне познал его любовь. Имеет опыт его любви в своей жизни. Итак, Господь призывает нас углубляться в познание его любви. Познание того, как Бог меня любит. Чтобы эта любовь наполняла меня. Чтобы она могла отражаться во мне. So that this love can reflect in чтобы me. она могла проявляться во мне. So it can be manifested in me. И не просто для того, чтобы держать ее как сокровище и никому не показать. Like а для того, чтобы являть эту любовь тем, которые так в этом нуждаются. So Будьте благословенны. Ну что, мои дорогие, конечно, Алька задел несколько таких философских вопросов, so, dear, которые я вряд ли буду сейчас разбирать, безусловно, но они интересные. Now, К примеру, он сказал, разделим человечество на два. Можно разделить на два, а можно разделить на три. <laughs> Если three. разобраться на то, что мы все были грешники, и все пришли к Богу, мы. Тогда да, можно сказать, грешники и, значит, те, которые уже пришли к Богу, это два. Но есть еще одна группа, 
который сказал сам Бог семя дьявола, семя змея. Они никогда не придут к Богу, это семя змея. Это сказал Бог. Но это длинная тема и другая тема. Просто когда я слушала Альку, мне так понравилось, конечно, некоторые вещи особенно. When I was listening to Alex, there are a few things I really like. Почему-то я больше представила себя парнем, чем девушкой. For some reason, I imagined myself as the young man. Потому что он так прекрасно описывал Иисуса Христа, так замечательно описывал его, как он ухаживал, что я больше вошла в это воображение. Because there was such a wonderful description of how Jesus loves us and courts us. На что пришло еще мне интересное такое в голову? Какая большая разница? Another interesting thing was the big difference между Иисусом Христом between Jesus Christ и Адамом. And Adam. Все мы имеем адамовскую натуру, правда? We all have the characteristics of Adam. Вы посмотрите, Адам, <laughs> когда you... согрешили, when Adam sinned, и Бог пришел, чтобы их обличить, and God came to reproach them. он свою жену сразу подставил. He straight away blamed his wife. Жена. <laughs> Виновата. Она дала, которую ты мне дал жену. Она мне дала, и я съел. The wife you gave me, gave me То есть this. он обвинил ее в собственном грехе. So he blamed her in his own sin. Потому что Адаму лично было сказано не ешь. Adam was told personally not он to eat. обвинил свою жену. And he blamed his wife. И Богу тоже заодно. And God as well. А Иисус взял то, что ничего не делал на себя. But Jesus took all the things he didn't do on И когда himself. он сказал вот так, мужья, любите своих жен, как я вас любил, никого не обвиняйте, хочется сказать. Умейте брать на себя вино. Don't Отдайте blame, жизнь свою. Don't blame anyone. Learn to take blame on yourself. И речь не идет только вот о мужчине, женщине. Нет. Вот так любите друг друга. Love each other in this вот way. так любите, как и сказанной жене, и ты возлюби. Like и it, любовь идет агапы. Like well, То есть должна agape. между нами быть вот такая любовь, понимаете? Не любовь Адама. Adam. Сразу пальцем показывать. А любовь Иисуса Христа. Вот все, что хотелось чуть-чуть добавить.